എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സി എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴിയാണ് ടെലിഗ്രാം ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്ക ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഏത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നഗരങ്ങളിലെ തൊഴിൽ രഹിതർക്ക് പ്രയോജനം സ്വയം തൊഴിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും സ്വർണ ജയന്തി ഷഹാരി റോസ്ഗാർ യോജന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നഗരങ്ങളിലെ തൊഴിൽ രഹിതർക്ക് പ്രയോജനം സ്വയം തൊഴിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു സ്വർണ ജയന്തി ഷഹാരി റോസ്ഗാർ യോജന പദ്ധതി ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് നടപ്പിലാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതലാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ രാഷ്ട്രപതി ആരാണ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ രാഷ്ട്രപതി ഇന്ത്യയുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ രാഷ്ട്രപതി ആരാണ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതി ആരാണ് പ്രതിഭ പാട്ടീലാണ് പ്രതിഭ പാട്ടീലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതി അതുപോലെ പ്രണബ് മുഖർജി പ്രണബ് മുഖർജി ആണ് പതിമൂന്നാമത്തെ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ആണ് പതിനാലാമത്തെ രാഷ്ട്രപതി നിലവിലെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു എത്രാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ദ്രൗപതി മുർമു കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ബാലാവകാശ ക്ലബിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏത് സ്കൂളിലാണ് ജി വി എച്ച് എസ് എസ് വിതുര വിതുര ജി വി എച്ച് എസ് എസിലാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ബാലാവകാശ ക്ലബിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കേരള കായിക ദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നാണ് കേരള കായിക ദിനം കായിക കേരളത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജി വി രാജ ഗോദവർമ്മ രാജയുടെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നാണ് കേരള കായിക ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വോളന്റിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു എ കെ ഗോപാലൻ എ കെ ജി ആണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വോളന്റിയർ ക്യാപ്റ്റൻ വരയുടെ പരമശിവൻ എന്ന് വി കെ എൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് കെ എം വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയെ ആണ് വരയുടെ പരമശിവൻ എന്ന് വി കെ എൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏത് വർഷം മുതലാണ് കേരള സർക്കാർ ജൂൺ പത്തൊൻപത് വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതലാണ് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായനാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനം പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് കേരളത്തിലെ വായനാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് വായനാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ പത്തൊൻപത് ആണ് വായനാ ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതലാണ് ഇത് ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇനി സാധു ജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് സാധു ജന പരിപാലന സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ഇതിന്റെ മുഖപത്രം എന്താണ് സാധു ജന പരിപാലിനി സാധു ജന പരിപാലിനിയാണ് സാധു ജന പരിപാലന സംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എസ് എൻ ഡി പിയുടെ സ്ഥാപകൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അതുപോലെ കുമാര ഗുരുദേവനാണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ പി ആർ ഡി എസിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് കുമാര ഗുരുദേവനാണ് ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വീര കേരള സിംഹം എന്ന ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് പഴശ്ശി രാജയെയാണ് വീര കേരള സിംഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കരാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കരാണ് കേരള സിംഹം എന്ന് പഴശ്ശി രാജയെ കുറിച്ചുള്ള കൃതി എഴുതിയത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി രേഖയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് റാറ്റ്ലിഫ് രേഖ എന്നാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി രേഖയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് റാറ്റ്ലിഫ് രേഖ മക്മോഹൻ രേഖ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി രേഖയാണ് മക്മോഹൻ രേഖ അതുപോലെ ഡ്യൂറന്റ് രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തി രേഖയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്
നിക്കോബാറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സമതലങ്ങളിൽ പുതുതായി നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന എക്കൽ മണ്ണിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താണ് ഖാദർ എന്നാണ് പുതിയതായി നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന എക്കൽ മണ്ണ് ഖാദർ ആണ് ഇനി പഴയ എക്കൽ മണ്ണിനെയാണ് ഭങ്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പുതിയതായി നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന എക്കൽ മണ്ണ് ഖാദർ പഴയ എക്കൽ മണ്ണാണ് ഭങ്കർ ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഭൂവിഭാഗം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയാണ് ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂവിഭാഗം ഇനി ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയാണ് ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമി ഏതാണ് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയാണ് ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂവിഭാഗം ഏതാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയാണ് ഇനി ധാതു സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ജാർഖണ്ഡ് ആണ് മിനറൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ജാർഖണ്ഡ് ആണ് ഭൂമിയിലെ ഊർജത്തിന്റെ ഉറവിടം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി സൂര്യനാണ് ഭൂമിയിലെ ഊർജത്തിന്റെ ഉറവിടം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വാട്ടർ മെട്രോ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി കൊച്ചിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വാട്ടർ മെട്രോ ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ഏക ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏക ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയുടെ കേപ്പ് കെന്നഡി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ ഇന്ത്യയുടെ ഏക ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയാണ് ഇന്ത്യയിലെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ഏതാണ് തുമ്പയാണ് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ഇനി മിസൈൽ വിക്ഷേപണ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വീലർ ദ്വീപാണ് വീലർ ദ്വീപ് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഒഡീഷയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മിസൈൽ ദ്വീപ് വീലർ ദ്വീപ് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ദ്വീപ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒഡീഷയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ദേശീയ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന മേഖലകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ദേശീയ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് കാർഷിക വ്യവസായ സേവന മേഖലകളിൽ നിന്നുമാണ് പ്രാഥമിക മേഖല കാർഷിക മേഖലയാണ് അതുപോലെ ദ്വിതീയ മേഖല വ്യവസായ മേഖലയാണ് തൃതീയ മേഖല സേവന മേഖലയാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിൽ നിന്നുമാണ് ദേശീയ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് മാനവ സന്തോഷ സൂചിക വികസിപ്പിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് ഭൂട്ടാനാണ് മാനവ സന്തോഷ സൂചിക വികസിപ്പിച്ച രാജ്യം ഭൂട്ടാനാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി സഹകരണം സ്വയം സഹായം പരസ്പര സഹായം ഇതെല്ലാം എസ് സി ആർ ടി ഫാക്സ് ആണ് സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ് സഹകരണം സ്വയം സഹായം പരസ്പര സഹായം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പ്രഥമ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്രയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പ്രഥമ ചെയർമാൻ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ കുമാർ മിശ്രയാണ് നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആദ്യ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര ഇന്ത്യയിലെ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരാനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച സംഘടന ഏതാണ് മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഗതൻ മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഗതൻ ആണ് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വരാനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല ഏത് സംസ്ഥാനമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജസ്ഥാൻ ആണ് അതുപോലെ മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഗതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വനിത ആരാണ് അരുണ റോയി ആണ് മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഗതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മൗലിക ചുമതലകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴിയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴിയാണ് മൗലിക ചുമതലകൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട അവകാശം ഏതാണ് സ്വത്തവകാശമാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭേദഗതിയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്തത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പിങ്കലി വെങ്കയ്യാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ഇദ്ദേഹം ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരനാണെന്ന് ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദി ഓപ്ഷൻ എ ഗംഗയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദി ദേശീയ നദിയായിട്ട് ഗംഗയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ നാലിനാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ നാലിനാണ് ഗംഗയെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ദേശീയ ജലജീവി ഏതാണ് ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവി ഗംഗാ 
ജനഗണമന ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായി അംഗീകരിച്ചതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ജനഗണമന ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് അതുപോലെ വന്ദേ മാതരത്തെ വന്ദേ മാതരത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചതും ഇതേ തീയതിയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് വന്ദേ മാതരത്തെ ദേശീയ ഗീതമായും ജനഗണമനയെ ദേശീയ ഗാനമായും അംഗീകരിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ അളവിന്റെ അംശബന്ധം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രീ ഈസ് ടു ടു മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ടാണ് ദേശീയ പതാകയുടെ അളവിന്റെ അംശബന്ധം വന്ദേ മാതരം ഏതു ഭാഷയിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് വന്ദേ മാതരം രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ജനഗണമന ഏതു ഭാഷയിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതും ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ദേശീയ ഗാനം ദേശീയ ഗീതം രണ്ടും ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് വന്ദേ മാതരം ഏത് കൃതിയിൽ നിന്നുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആനന്ദ മഠം എന്ന നോവലിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇത് രചിച്ചത് ആരാണ് ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ആണ് വന്ദേ മാതരം രചിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവിയായി ഗംഗാ ഡോൾഫിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച വർഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ദേശീയ ജലജീവിയായിട്ട് ഗംഗാ ഡോൾഫിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയി ആരാണ് കേഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചില് ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയത് കേഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഈ ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഹാഡിഞ്ച് പ്രഭു ആണ് ഹാഡിഞ്ച് പ്രഭു ആണ് ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്ത വൈസ്രോയി ഇനി ആരാണ് അതിർത്തി ഗാന്ധി അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ ആണ് അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തില് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നില് റെയിൽവേ നിലവിൽ വന്നത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബോംബെ താനെ ബോംബെ താനെ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെയാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചത് നീൽ ദർപ്പൺ എന്ന നാടകം രചിച്ചത് ആരാണ് നീൽ ദർപ്പൺ എന്ന നാടകം രചിച്ചത് ദീനബന്ധു മിത്രയാണ് ദീനബന്ധു മിത്രയാണ് നീൽ ദർപ്പൺ എന്ന നാടകം രചിച്ചത് പൂർണ്ണ സ്വരാജ്യം എന്ന ആശയം നടപ്പിലാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ലാഹോർ സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിലാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ്യം എന്ന ആശയം നടപ്പിലാക്കിയത് ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ നാനാ സാഹിബ് കലാപം നയിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് നാനാ സാഹിബ് കലാപം നയിച്ചത് കാൺപൂരിലാണ് കാൺപൂരില് നാനാ സാഹിബ് ഡൽഹിയില് ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് ജനറൽ ഭക്ത് ഖാൻ ജനറൽ ഭക്ത് ഖാനും അതുപോലെ ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനും ചേർന്നാണ് ജനറൽ ഭക്ത് ഖാനും ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനുമാണ് ഡൽഹിയില് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അതുപോലെ മീററ്റില് ഖേദം സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഖദം സിംഗ് ആണ് മീററ്റില് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ലക്നൌവിലോ ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹലാണ് ലക്നൌവില് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ഡൽഹൌസി പ്രഭു ആണ് ഡൽഹൌസി പ്രഭു ആണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം വഴി ആദ്യമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട നാട്ടുരാജ്യം ഏതാണ് സത്താറയാണ് ആദ്യമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത് അതുപോലെ ഏറ്റവും അവസാനമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഏതാണ് ഔദാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജാവ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആണ് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണമായ ഉടമ്പടി ഏതാണെന്ന് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ടിപ്പു സുൽത്താനുമാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നത് ആരാണ് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആണ് ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നത് ഇനി വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്മൻ കലാപം നയിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് തിരുനെൽവേലിയാണ് വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്മൻ കലാപം നയിച്ചത് എവിടെയാണ് തിരുനെൽവേലിയിലാണ് ഇതും എസ് സി ആർ ടിയിലെ ഒരു കോളത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇനി ഭരണഘടനയുടെ താക്കോൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ആമുഖം ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെയാണ് ഭരണഘടനയുടെ താക്കോൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നൂറ് കിലോമീറ്ററിലേറെ നീളമുള്ള നദികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്
കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നത് നൂറ് കിലോമീറ്ററിലേറെ നീളമുള്ള നദികളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നാണ് പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതം നിലകൊള്ളുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതം നിലകൊള്ളുന്നത് കേരളത്തിൽ എത്ര മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളാണ് ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ ആറ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളാണ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം പാമ്പാടുംചോലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം പാമ്പാടുംചോല ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനം ഇരവികുളം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനം ഏതാണ് ഇരവികുളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കോൺക്രീറ്റ് അണക്കെട്ട് ഏതാണ് മാട്ടുപ്പെട്ടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കോൺക്രീറ്റ് അണക്കെട്ടാണ് മാട്ടുപ്പെട്ടി കൊച്ചി മെട്രോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് കൊച്ചി മെട്രോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി കായിക താരം പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ എം ഡി വത്സമ്മയാണ് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി കായിക താരം ആരാണ് എം ഡി വത്സമ്മയാണ് ഒളിമ്പിക്സ് ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യ മലയാളി കായിക താരം ആരാണ് പി ടി ഉഷയാണ് ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യത്തെ മലയാളി കായിക താരം അതുപോലെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യത്തെ വനിത ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യ വനിത ആരാണ് പി ടി ഉഷയാണ് കേരളത്തിലെ മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് ഉന്നത പരീക്ഷകൾക്ക് സൗജന്യ പരിശീലനം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് വിദ്യാതീരം പദ്ധതി കേരളത്തിലെ മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് ഉന്നത പരീക്ഷകൾക്ക് സൗജന്യ പരിശീലനം നൽകുന്ന പദ്ധതി വിദ്യാതീരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആർ ശങ്കർ ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആർ ശങ്കർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ വൈദ്യുതി മന്ത്രി ആരാണ് നിലവിലെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയാണ് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയാണ് കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ വൈദ്യുതി മന്ത്രി സമത്വ സമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് അതുപോലെ സമപന്തി ഭോജനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ആരാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് സമപന്തി ഭോജനം സംഘടിപ്പിച്ചത് വാഗ്ഭടാനന്ദനാണ് ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വാഗ്ഭടാനന്ദനാണ് അതുപോലെ യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തകനായിരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തകൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമ സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയ ഭരണാധികാരി ആരാണ് റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി ആണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമ സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയത് കല്ലുമാല സമരം നടത്തിയത് ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് കല്ലുമാല സമരം നടത്തിയത് അതുപോലെ വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തിയത് ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തിയത് പുലയ ലഹളയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് അതുപോലെ നെടുമങ്ങാട് ചന്ദലഹള നെടുമങ്ങാട് ചന്ദലഹളയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തതും ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് ജാതിക്കുമ്മി എന്ന കവിത രചിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പനാണ് ജാതിക്കുമ്മി എന്ന കവിത രചിച്ചത് ജാതിക്കുമ്മി ആരാണ് രചിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പനാണ് തോൽവിറക് സമരം നടന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് തോൽവിറക് സമരം നടന്നത് തോൽവിറക് സമരം നടന്ന ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് തോൽവിറക് സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരാണ് കാർത്യായനി അമ്മയാണ് കാർത്യായനി അമ്മയാണ് തോൽവിറക് സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി ആരാണ് വേലുത്തമ്പി ദളവയാണ് വേലുത്തമ്പി ദളവയാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ പയ്യന്നൂരാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂരിലാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് കെ കേളപ്പനാണ് കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഗാന്ധിജി എന്തിനെയാണ് ആധുനികതയിലെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെയാണ് ഗാന്ധിജി ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടന്നത് 
ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര നായിക എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് അരുണ ആസിഫലിയാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര നായിക എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര നായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണനാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര നായകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം പാസാക്കിയ സമ്മേളനം എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് ബോംബെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കിയത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ കേളപ്പനാണ് കേരള ഗാന്ധി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കെ കേളപ്പനാണ് കേരള ഗാന്ധി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യനിലെ ആകെ പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ആകെ എത്ര പല്ലുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലുകളാണുള്ളത് അതുപോലെ പാൽപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് പാൽപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപതാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മനുഷ്യനിലെ ആകെ പല്ലുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് മനുഷ്യനിൽ എത്ര തരം പല്ലുകളുണ്ട് നാല് തരം പല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി ആണ് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ഡി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സൺഷൈൻ വിറ്റാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡി ആണ് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് കണ അഥവാ റിക്കറ്റ്സ് കണ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറ്റ്സ് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തിന് കാരണം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവിയാണ് വൈറസ് ആണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് അതുപോലെ നിപ്പ നിപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് രോഗമാണ് സീക്ക വൈറസ് രോഗമാണ് അല്ലെ അതുപോലെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബാക്ക് ടു ബേസിക്സ് ബാക്ക് ടു ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബാക്ക് ടു ബേസിക്സ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അന്നപഥത്തിലെ ഏത് ഭാഗമാണ് ആഹാരത്തിലെ പോഷക ഘടകങ്ങളെ രക്തത്തിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് ചെറുകുടലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അന്നപഥത്തിലെ ഏത് ഭാഗമാണ് ആഹാരത്തിലെ പോഷക ഘടകങ്ങളെ രക്തത്തിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് ചെറുകുടലാണ് മാരക രോഗങ്ങൾ കാരണം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് താലോലം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സുഹൃതം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ക്യാൻസർ ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണ് സുഹൃതം പദ്ധതി ഇനി സങ്കര ഇനം തക്കാളി ഏതാണ് അക്ഷയ അക്ഷയാണ് അക്ഷയ അതുപോലെ മുക്തി അക്ഷയ മുക്തി അനഘ ഇതെല്ലാം സങ്കര ഇനം തക്കാളിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മുക്തി അനഘ അക്ഷയ എല്ലാം സങ്കര ഇനം തക്കാളിയാണ് ഉജ്ജ്വല ജ്വാലാമുഖി അനുഗ്രഹ ഇത് മൂന്നും എന്താണ് പച്ചമുളകാണ് ഉജ്ജ്വല ജ്വാലാമുഖി അനുഗ്രഹ മൂന്നും പച്ചമുളകാണ് ഇനി കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡാണ് മണ്ണുത്തിയിൽ എന്താണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മണ്ണുത്തിയാണ് കോഴിക്കോടാണ് സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീകാര്യത്താണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീകാര്യത്താണ് മണ്ണില്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൃഷി രീതി ഏതാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ആണ് മണ്ണില്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിലും ജീവജാലങ്ങളും അവയുടെ ചുറ്റുപാടും തമ്മിലുമുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇക്കോളജി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളുമാണ് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളുമാണ് റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്ക് പുറത്തിറക്കുന്ന സംഘടന ഏതാണ് ഐ യു സി എൻ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആണ് റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്ക് പുറത്തിറക്കുന്നത് അതുപോലെ ഐ യു സി എൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആണ് ഐ യു സി എൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്
ജെ ജെ തോംസന്റെ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുപോലെ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് കണങ്ങളായ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുപോലെ ആറ്റത്തിന്റെ സോറി പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് റൂദർ ഫോർഡ് ആണ് റൂദർ ഫോർഡ് ആണ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ ന്യൂട്രോൺ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് പ്രോട്ടോൺ റൂദർ ഫോർഡ് കലാമിൻ ഏത് ലോഹത്തിന്റെ ഐരാണ് കലാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കിന്റെ ഐരാണ് കലാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലോഹത്തിന്റെ ഐരാണ് സിങ്കിന്റെ ഐരാണ് കലാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയത്തിന്റെ ഐര് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയത്തിന്റെ ഐരാണ് അതുപോലെ ഇരുമ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐര് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഹേമറ്റൈറ്റ് ആണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ലിമോണൈറ്റ് സിഡറൈറ്റ് ഇതെല്ലാം എതിരെയാണ് ഇരുമ്പിന്റെ ഐരുകളാണ് ഓക്കെ ഇനി പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അലസവാതകങ്ങൾ നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അലസവാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് പതിനെട്ടിലാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അലസവാതകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ചുവട് നൽകിയവയിൽ നിന്ന് ഏക ആറ്റോമിക തന്മാത്രയ്ക്ക് ഉദാഹരണം കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ സി ഹീലിയം ആണ് ഏക ആറ്റോമിക തന്മാത്രയ്ക്ക് ഉദാഹരണം എൽ പി ജിയിലെ മുഖ്യ ഘടകം ഏതായിരിക്കും ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് എൽ പി ജിയിലെ മുഖ്യ ഘടകം ഏതാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് ശബ്ദമളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഡെസിബൽ ആണ് ശബ്ദമളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഡെസിബൽ ആണ് ആവൃത്തി ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഹെഡ്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ഇനി ഊർജത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഊർജത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ ആണ് ഊർജത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ജൂൾ ആണ് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബലം ന്യൂട്ടൻ ആണ് ഇനി പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് ആണ് അതുപോലെ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോഗ്രാം ഓക്കെ ഊർജത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ജൂള് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ഒരു സതീശ അളവിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ത്വരണം ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സതീശ അളവിന് ഉദാഹരണമാണ് സതീശ അളവ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആക്സലറേഷൻ ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ സമയം ടൈം ഊഷ്മാവ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതെല്ലാം എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അതിശ അളവുകളാണ് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെ ഇനി കടൽ കാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന താപ പ്രക്രിയ ഏതാണ് സംവഹനമാണ് കടൽ കാറ്റിനും കരക്കാറ്റിനും കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സംവഹനമാണ് ഇനി മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വികിരണമാണ് മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി വികിരണമാണ് ഒരു ഗോളീയ ദർപ്പണത്തിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം ആ ദർപ്പണത്തിന്റെ വക്രത ആരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഫോക്കസ് ദൂരവും വക്രത ആരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് വക്രത ആരത്തിന്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണുന്